Hello everyone. Let me start this video with some scenarios. First one is shopping. When I am going to shop, I will have a t-shirt, but I will not have a font. So, I will not have a shop, I will not have a shop, I will not have a shop, I will not have a font, I will not have a font. That is the same with the color, I will not have a shop, I will not have a shop, I will not have a shop. But, when I am going to look at online shopping, अगर देर इस नो वन हु इज कीपिंग द शॉप राइट बट वालक तेलुस्सु ने मन मो सेलेक्ट जैसे ना नहीं बट्टी किन्तु मन के रिकमेंडेशन साने उस तुम टाइ सेम सिमिलर टाइप ड्रेसेस काने सिमिलर टाइप टीशर्ट्स काने सिमिलर फ़ॉन्ट काने सम सिमिलर एनीथिंग दैट इज सिमिलर अलांट प्रोडक्ट्स ने किन्त अलांट अपुर मन पक्का ना कच्छ तंगा मुंदा ही थे आ स्टेट तेलसिन व्यक्ति काने अश अ लैंग्वेज तेलसिन व्यक्ति काने उन उन्हें तत्तल चूस कुने वाला बट इप्पुरो अता नहीं माउस रम लेदो जस्ट मनचे तो लोग फोन हो आ फोन लो गूगल मैप्स गूगल ट्रांसलेटर उन्हें चालो ए लैंग्वेज प्रॉब्लम माउस एंड मुंडु कालम लोई थे ओ कम पेशेंट चनिपो ना रन को तन चनिपो इन द कैंसर वाला आने चनिपो या को गुड तेल से द काद बट टिप्पणी थे अधि फर्स्ट लेवल लोन ना सेकेंड लेवल आल फाइनल स्टेज आ अनेक दुगुन मान कीजिए तेल स्पोटन हाउ इज इट पॉसिबल ऑल दिस आर पॉसिबल विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो मन what is artificial intelligence? अधि मान daily life लो एटलो प्योग पड़तुन्दी असल एंदु कुदान importance है मी अन्नी इट tutorials में इंच मनम तेल्स कुन्दो So, मनम first, what is the definition of artificial intelligence? शुद्धा में पुड़ु Yes, you can see it in the next slide, the very next slide That is, it's a branch of computer science by which we can create intelligent machines which can behave like human, think like human, and able to make decisions. इकड़े एम ले दो, अनमिंदा का सेम एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग भी, सो अपड़ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ़ अमेज़न, अधिक मानो ना अर्थन चेस को गलू उतारने, मानो हम सिलेक्ट चेस से ना टीशर्ट निबट्टी, ड्रेस निबट्टी, मानो क्रेकमेंट चेस तांने, सिमिलर टाइप ऑफ़ � इंटेलिजेंट का मार्चे दाने मन मार्टिफिशियल इंटेलिजेंस हंटा पुरु गूगल एसिस्टेंट इज़ द बेस्ट है आने दर एग्जांपल इवन अधि चाला मन मार अड़िये नो क्वेश्चन सन्नेट के आंसर चेस सुन्दी इवन मन दंदो टाइप चेस सुन्ना पुर कोडा वो का मनिष्टो कम्युनिकेट आउट तो नटले उन्टुनु इफ यू स्टिल हैव नॉट फ्रेंड्स मानों मच्छे सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में बेसिक इंट्रोडक्शन करने चाहिए तेल्स कुनामो और दान के संबंध में जिन्हें बेसिक डेफिनेशन करने चाहिए तेल्स कुनाम का दा सो ये पुणे नोचे सी इनको का डेफिनेशन करने चाहिए चप्पो बोतु नानु आदि इंटेंटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस सो इसका चुनने मानो नेम चूज़ ना टाइप थे नेम लोने उन्हीं ये मानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है नहीं ओके ना सो ये एंटे एंटे टू वर्ड्स कंप्लीट का फर्स्ट वन अच्छे से आर्टिफिशियल एंड सेकंड वन अच्छे से इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल एंटे एंटे मानो को मैन मेड एंटे कुर्त्रिमंगा तैयार � मनुष्य तन सुन्दरगा तैयार चीज़ ने दाने मनम आर्टिफिशियल एंड प्लस तम का दा सो मनुष्य तैयार चीज़ ही ना मशीन ना मारता ओके ना सो आदेलांट मशीन इंटेलिजेंट मशीन ओके सो इंटेलिजेंट टेंट टेंट ही अनको आलोचिंचे कलिये थेलीविगला मशीन ना मारता ओके ना सो सिंपल जो पलांट थिंकिंग पावर उन्ना शिला के आलोचन चाली, ओके? सो धाने मनम सिंपल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर पिलुस था मु, सो चुनाव निकाला। हेंस एआई मेंस ए मैन मेड थिंकिंग पावर, अंटे मनशिला का आलोचन चाहिए का मशीन ने मन तैयार चाहिए डांके मन के यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना ये यूज़ आउट तुंडी, ओके ना? सो इधर कोण मनमो का डेफिनेशन लागा चप कोचु एंड नेक्स्ट वन जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना इधर मनको कबेला क्रिएट अब वाली एक्जिस्ट अब वाले अंटे मनक इलाउंट इस सिचुएशन लो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना इधर उस तुंडी रागला दू अनचूस ना टाइटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्जिस्ट 
రీజనింగ్ అండ్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకేనా సో చూడండి మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించి ఆ మిషన్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం ఓకే మరి ఆ మిషన్ అనేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని బేస్ చేసుకొని వర్క్ అవుతుందా అంటే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో వర్క్ అవుతుంది అని చూసినట్టయితే ఆ మిషన్ అనేది సెల్ఫ్ లర్నింగ్ ఉండాలి అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ని నేర్చుకున్న తర్వాత అది ఆటోమేటిక్గా ఇంకొక లాంగ్వేజ్ని నేర్చుకునేలాగా సెల్ఫ్ లర్నింగ్ నేర్చుకునేలాగా ఉండాలి సో అలాంటి మిషన్ని మనము ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ మిషన్ అని పిలవచ్చు ఓకేనా అదేవిధంగా మనకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కానీ లేదా రీజనింగ్ కానీ మనకు చేసే విధంగా ఉండాలి ఓకే సో అలాంటి మిషన్ని మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ కలిగిన మిషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా సో చూడండి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూసుకున్నట్టయితే థింక్ లైక్ హ్యూమన్ బిహేవ్ లైక్ హ్యూమన్ అని ఉంది ఓకే అంటే మనిషిలాగా ఆలోచించాలి మనిషిలాగా బిహేవ్ చేయాలి అలాంటి మిషన్ని మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కలిగిన మిషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అదేవిధంగా ఒక ఇంకొక డెఫినేషన్ చూసుకున్నట్టయితే మనిషి తయారు చేసిన అంటే కృత్రిమంగా మనిషి తయారు చేసిన ఒక ఆలోచించగలిగే శక్తి కలిగిన వస్తువుని మనం మిషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కలిగిన మిషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే కృత్రిమ మేధస్సు అంటారు కదా సో ఆ విధంగా అంటే ఆర్టిఫిషియల్ థింకింగ్ అంటే మ్యాన్ మేడ్ మనిషి తయారు చేసిన మేధా శక్తి అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇది ఓకేనా నిజంగా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం అవసరమా అంటే అఫ్ కోర్స్ డబల్ ఎస్ బికాస్ మీరు ఒకసారి ఊహించుకోండి అక్కడ ఏ థర్మోమీటర్ కానీ ఇట్లా ఏం లేవు బట్ మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి ఐ మీన్ చెక్ చేసుకోవాలి టెంపరేచర్ హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ మీరు టచ్ చేస్తే చెప్పచ్చు వేడిగా ఉంది చాలా వేడిగా ఉంది నార్మల్గా ఉంది అని చెప్పచ్చు బట్ మీకు హండ్రెడ్స్లో ఉందా నైంటీ ఎయిట్లో ఉందా అనేది మనం చెప్పలేము కదా సో నిజంగా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అండ్ అదే కాదు ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటాయి దట్ ఆర్ డేంజరస్ ఫర్ హ్యూమన్ మనం అవి చేతులతో కూడా చేయలేము మనుషులు ఈ మేబీ టెంపరేచర్ ప్రాబ్లం కావచ్చు వెయిట్ ప్రాబ్లం కావచ్చు ఎనీథింగ్ బట్ దట్ ఆర్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ హ్యూమన్ సో అలాంటప్పుడు కూడా మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అవసరం అవుతుంది అండ్ ఇదే కాదు ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నాయి గూగుల్ మ్యాప్స్ గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్ అదే గూగుల్ అసిస్టెంట్ సో ఇవన్నీ మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల వచ్చిన టెక్నాలజీస్ కదా సో దీనివల్ల ఇంకా న్యూ టెక్నాలజీస్ న్యూ ఆపర్చునిటీస్ సో వీటన్నిటికీ ఒక దారిలాగా అనమాట సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఈ లెవెల్లో ఉంది సో వై ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే దానికి నేను కూడా ఒక టూ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే విచ్ కెన్ సాల్వ్ రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ ఈజీలీ విత్ అక్యూరసీ అని ఉంది ఓకే సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే మనం రెగ్యులర్గా చాలా ప్లేసెస్లో చూసే ఉంటాము మనకు వచ్చేసి హైవేస్ పైన కనుక చూసినట్టయితే ఒక వెహికల్ అనేది ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తుంది అని చెక్ చేయడానికి స్పీడ్ చెక్కింగ్ కెమెరాస్ని ఏర్పాటు చేస్తారు కదా సో ఆ స్పీడ్ చెక్కింగ్ కెమెరాస్ అనేటివి ఏం చేస్తాయి ఏదైనా ఒక వెహికల్ వచ్చినప్పుడు ఆ వెహికల్ అనేది ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తుంది అనేసి దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేసి ఒకవేళ అది కనుక లిమిట్ స్పీడ్ కంటే ఎక్కువగా స్పీడ్లో వెళ్ళినట్టయితే దాని యొక్క ఫోటోని క్యాప్చర్ చేస్తుంది కదా సో అదేంటి మనకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తోటే వర్క్ అవుతుంది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే దాని యొక్క స్పీడ్ ని క్యాలకులేట్ చేస్తుంది ఒకవేళ స్పీడ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే లిమిట్ కన్నా అప్పుడు దాని యొక్క ఫోటోని కూడా తెస్తుంది ఓకేనా సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా మనకు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఓకే సో అదే విధంగా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఒలింపిక్స్లో కానీ అంటే రన్నింగ్ పోటీ ఉంటుంది కదా సో ఆ రన్నింగ్ పోటీలో చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి అక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కూడా మనకు వచ్చేసి సెన్సార్స్ని యూజ్ చేస్తారు అంటే ఏదైనా ఒక వ్యక్తి ఆ క్రాసింగ్ లైన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రీచ్ ఎండ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఎండ్ పాయింట్ని రీచ్ అయ్యే టైంకి ఆ సెన్సార్ ఎంటివి వర్క్ అయ్యి ఏ వ్యక్తి ఏ సెకండ్లో ఏ మిల్లీ సెకండ్లో కూడా ఎండ్ పాయింట్ని రీచ్ అయ్యాడు అనేది నోట్ చేసుకుంటుంది కదా సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కూడా మనకు ఈ సెన్సార్స్ అనేటివి యూజ్ అవుతాయి ఓకేనా సో అది కూడా మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ దీన్ని మనం ఏంటి మనుషులు అయితే అంత సింపుల్గా చేయలేరు అండ్ అంత అక్యూరసీగా కూడా చేయలేరు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి 
మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టైంని క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి మనం వచ్చేసి సో మినిట్స్ని కరెక్ట్గా క్యాల్కులేట్ చేయగలము లేదా సెకండ్స్ని కూడా కరెక్ట్గా క్యాల్కులేట్ చేయగలము ట్రై చేసినట్టయితే బట్ మనకు వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్గా మిల్లీ సెకండ్స్ని కూడా క్యాల్కులేట్ చేయమంటే చేయగలమా చేయలేము కదా బట్ అలా కాకుండా ఈ మిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ మిషన్స్ అనేటివి ఎగ్జాక్ట్గా మిల్లీ సెకండ్స్ని కూడా ఎగ్జాక్ట్గా క్యాల్కులేట్ చేస్తాయి సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకు చాలా ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయడం జరుగుతుంది జస్ట్ సింపుల్గా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూసుకున్నట్టయితే యూ కెన్ బిల్డ్ సచ్ రోబోట్స్ విచ్ కెన్ వర్క్ ఇన్ అన్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ సర్వైవల్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ కెన్ బి అట్ రిస్క్ ఓకే సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసి బొగ్గు గనులు ఉంటాయి కదా సో ఆ బొగ్గు గనుల్లోకి వెళ్ళేసి వర్కర్స్ ఏదైనా వర్క్ చేసేటప్పుడు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో వచ్చేసి మనకు పాయిజన్ గ్యాసెస్ వచ్చేసి ఆ మనుషులు చనిపోవడం జరుగుతుంది కదా ఓకేనా సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఈ ఇంటెలిజెన్స్ రోబోట్ని కనుక క్రియేట్ చేసినట్టయితే ఈ రోబోట్స్ అనేటివి మనకు ఆ మనుషులు వెళ్ళలేని ప్లేస్కి కూడా వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన వర్క్ని చేయగలవు ఓకేనా సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కూడా మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో సింపుల్గా చెప్పాలనుకుంటే మనకి ఏదైనా ఒక మైండ్ ఓకేనా సో మైండ్లోకి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన వర్క్ని చేయడం అది కూడా ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ చూద్దాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మనకు చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా అంటే మనకు ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అనేసి చెప్పాను కదా ఎంత మంచి లాంగ్వేజ్ అయినా ఎంత అప్ అప్కమింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా కూడా ఎన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయో దానికి తగ్గట్టు మనకు కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి సో దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అండ్ దీంట్లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో చూడండి ఫస్ట్ వన్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చి ఏంటి అని చూసినట్టయితే హై అక్యూరసీ విత్ లెస్ ఎర్రర్స్ సో దీన్ని మనం ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు మనిషి అనేవాడు తప్పులు చేస్తాడు కానీ మిషన్ చేయదు అనేసి ఓకేనా సో ఇదే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సింది హై అక్యూరసీ మనం ఏదైనా ఒక వర్క్ని మిషిన్ని యూజ్ చేసి చేసినట్టయితే అక్యూరసీ అనేది కరెక్ట్నెస్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎర్రర్స్ అనేటివి చాలా 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 తక్కువగా ఉంటాయి ఓకేనా సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి మన దగ్గర ఒక టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నోట్స్ ఒక టెన్ థౌజండ్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో వాటిని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మనిషి కౌంట్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి సో ఒకసారి కరెక్ట్గా రావచ్చు ఒకసారి తక్కువగా రావచ్చు ఒకసారి ఎక్కువగా రావచ్చు అమౌంట్ అనేది ఓకేనా బట్ అలా కాకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాము కౌంటింగ్ మిషన్ని క్రియేట్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఈ కౌంటింగ్ మిషన్ అనేది ఏం చేస్తుంది మీరు హండ్రెడ్ టైమ్స్ థౌజండ్ టైమ్స్ కౌంట్ చేసినా కూడా ఎగ్జాక్ట్గా అవి ఎన్ని ఉన్నాయి ఆ అమౌంట్ ఎంత ఉంది అనేది మనకు డిస్ప్లే చేస్తుంది కదా సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక మిషన్ని తయారు చేసి ప్పుడు ఆ మిషన్ అనేది ఏంటంటే ఎర్రర్స్ అనేటివి తక్కువగా ఉండి అక్యూరసీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది ఒక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని కూడా మనకి హై అక్యూరెన్సీ అండ్ లెస్ ఎర్రర్స్ అనేటివి ఒక అడ్వాంటేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే హై స్పీడ్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అదే టెన్ థౌజండ్ అమౌంట్ని ఒక మనిషి కౌంట్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి మినిమం ఒక వన్ మినిట్ పడుతుంది బట్ అదే టెన్ థౌజండ్ అమౌంట్ని ఒక కౌంటర్ మిషన్ కౌంట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి జస్ట్ ఒక థర్టీ సెకండ్స్లో కౌంట్ చేసేస్తుంది ఓకేనా సో దీని ద్వారా ఏమవుతుంది మనకు వర్క్ అనేది చాలా స్పీడ్గా జరిగిపోతుంది టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది ఓకేనా సో అది కూడా మనకు ఒక అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు యూజ్ఫుల్ ఫర్ రిస్కీ ఏరియాస్ సో ఇంతకుముందు నేను ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను వై ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో మనకు ఏదైనా మైండ్లోకి వెళ్ళి వర్క్ చేసినప్పుడు ఏమైనా పాయిజనస్ గ్యాసెస్ వచ్చేసి మనుషులు చనిపోతున్నారు కదా సో అలాంటి రిస్కీ ఏరియాలోకి మనం వెళ్ళి పని చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనుషుల్ని కాకుండా ఇలా రోబోస్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్న మిషన్స్ ని పంపించినట్టయితే మనకు అది ఒక అడ్వాంటేజ్ ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంకో చిన్న రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అంటే మనకు తెలిసిన రియల్ టైం అంటే మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి మీరు అందరూ మాక్సిమం రోబో మూవీ చూసే ఉంటారు సో ఆ రోబో మూవీలో ఆ హీరో వచ్చేసి వశీకర్ ఒక చిట్టి అనే రోబోని తయారు చేస్తాడు కదా సో ఆ మూవీలో వచ్చేసి ఒకసారి ఒక అపార్ట్మెంట్ మొత్తం
चपाले सेलफ ड्रैविंग कर् सो इन मन आलरे सेलफ ड्रैविंग कर्स राबो अं टेस्ट उन्नाई ओके सो सेलफ ड्रैविंग कर्स अटेम चाई फर् एग्जापल इन मन को जनरल ड्रैवर कर् ना कदा सो अला नड़पनपूदो सिचुवे कोई ऐक्सीडेंटने जो ओके सो अला सेलफ ड्रैविंग कर्स वैसे ऐक्सीडेंट जरगक सेफ मन डेस्टन की रीचेला आर्टिफिशियल इंटलीजें यूज से ड्रैविंग कर्स मन क्रियेटू सो इत अडवांटेज अंड अदे विधा फर् एग्जापल फेशियल रिकग्न फर् सूरी पर्पस् सो सिंपल चेपाले इन मन से ईच अंड एव्री पर्सन दूर मन को मोबाइल अने कदा सो मोबाइल ओपन चेयर मैं एना पासवर्ड ने पेड़ना ओके सो दाटो लेटेस्ट चूस फिंगर प्रिंट वैंड फेस अनलाक वे सो अभी अडवांटेज अंत इकम चीजें फिंगर प्रिंट मैच मन फिंगर प्रिंट मैच मन मोबाइल अनलाक लेदा मन फेस ने रिकग्न मन फेस अने करेक्ट उ मन मोबाइल अने मन फेस तो अनलाक वेरे वाल ट्रई जो मन मोबाइल अने अनलाक अव्वे कदा सो ई विधा मन के फेशियल रिकग्नजे सूरी पर्पस् की कूड़ मन को आर्टिफिशियल इंटलीजें अने हेल्प ओके ना अं नैक्स्ट चूस नाचुल लांग्वेज प्रासेंग टू कम्यूनिकेट वित् द ह्यूम इन ह्यूम लांग्वेज सो इन इंको चग्जापल चुपाले गू गूगल असीस्टेट उ लेदा ईफोन सिरी उदा सो इवे मन को ह्यूम तो कनेक्टाई लांग्वेज अंत ह्यूम की ए लांग्वेज आंग्वेज ह्यूम तो कनेक्टाई फर् एग्जापल इन गूगल असीस्टेट उ सो गूगल असीस्टेट चूसक इंग्ली लांग्वेज कनेक्टे लांग्वेज कनेक्टी हिंदी लांग्वेज कनेक्टी सो इला चाल लांग्वेज कदा सो इत अडवांटेज ओके अंत ह्यूम की ए लांग्वेज ज मिशीन तो कम्यूनकेट अवच्छ ओके सो इत अडवांटेज इवन वे मन को अडवांटेज सो वीट तो इंका कोई उन्ना सो ने मेन अडवांटेजेस एवना चपाने ओके अं नैक्स्ट वन वे डिअडवांटेजेस एम उ चूस हई कास्ट फस्ट वन वे हई कास्ट मन आर्टिफिशियल इंटलीजें यूजेसी रोबो ने का ले मिशी ने मैं डेवलप चेयरेंटे दाखी अये खर्च चला 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 ओके सो इत मेन डिअडवांटेज अंड नैक्स्ट वन चूस नो फीलिंग्स एंड एमोशन मनमचे आर्टिफिशियल इंटलीजें कल रोबो ने तैयार अद आर्टिफिशियल इंटलीजें क्या अंत मनिला आलोचे शक्ति दाखी ओके सो अदे विधा इपू अदे सोटर तो मन के रिवर्स अंदी सो इन मैं रोबो मूवी चूसा सो वशीकर पैना चिट्ठी अने रिवर्स वील पैने षूट दाड़ चेयर कदा सो आधा चाहिए अदसअडवांटेज ओके सो अदे विधा मन हालीवुड मूवी चूस नई रोबो अने मूवी आ मूवी में रोबोस अभी रिवर्स अवता है मन पैना ओके सो आधा मन को फीलिंगस अंड एमोशन उबी एपड़ना फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटलीजें कल मिशन का लेकिन रोबोस मन को प्रमादक मारचु अभी डिअडवांटेज अंड नैक्स्ट चूस इंक्रीज डिपेडी आ मिशी सो चूँ फ्रेंड्स इन मैं वे क्याक्युलेटर कम कदा सो क्युलेटर कना मुझे मैं समी क्या चेयरेंटे जस्ट नोटबुक् लेदा नोट तो चपेवा बट इन एंत चुलेषन चेयरना जस्ट मैं क्याक्युलेटर ओपन दिन टाइप से अवटपुट चूस्म कदा सो इक मन के डिपेडी अने वेट पैना मिशी पैन सो मिशीन लेकिन ब्रतक लेने रोजलच्चे झान्स उ सो दाने को मैं इधडवांटेज ओके सो इत फ्रेंड्स मन से कंप्लीट अडवांटेज अं डिअडवांटेज आफ् आर्टिफिशियल इंटलीजें ओके सो डिअडवांटेज तो पोलिते मन को अडवांटेज अनेकटी सो दी आर्टिफिशियल इंटलीजें यूज मन को मिशी ले रोबोस डेवलप चेयरें चूस्त ओके फ्रेंड्स ओके ना हाउ टू नो वेदर वन सिस्टम इज इंटलीजेंट और नाट वि कैन हाव मेनी अप्रोचेस लेट्स डिस्कस वन दट इज ट्यूरिंग टेस्ट इध इंट्रड्यूस मन को अला ट्यूरिंग अने सैंटिस्ट इन नई टेस्ट मन के चुप्तेंटे वेदर ए मेशीन इज़ इंटलीजेंट आर् नाट वाले कंसीडर चारे और सैडेमो मिशी इंकोक सैड ह्यूम पड़ता अंड वन विल बी आस्क क्वेश्चन क्वेश्चन अड़गे क्वेश्चन को 
హ్యూమన్ ఇచ్చిన ఆన్సర్స్ రోబోట్ ఇచ్చిన ఆన్సర్స్ మ్యాచప్ అయితే దెన్ ఆ ఇంటెలిజెంట్ ఈజ్ ఏ ఐ మీన్ దట్ మెషిన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు థింక్ లైక్ హ్యూమన్ అని అర్థం సో దెన్ దట్ మెషిన్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇంటెలిజెంట్ మెషిన్ సో ఇన్ దిస్ వే we can recognize whether a machine is intelligent or not and a turing test weight me the test chestundi ante weight ni base chestundi ante a kind of four natural language processing knowledge representation automated reasoning machine learning natural language processing ante em ledu manam test chestunna machine anedi oka language lo perfect ga undala adhe language unna kavachchu it should be perfect on some language అండ్ నాలెడ్జ్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఏమంటే ఒక లాంగ్వేజ్ తెలిసిన తర్వాత అది స్టోర్ చేసుకునే సమ్ వి నీడ్ సమ్ మెమరీ కదా సో అలాంటిది అలాంటిదే నాలెడ్జ్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ ఆటోమేటెడ్ రీజనింగ్ అంటే ఏమంటే ఇప్పుడు తన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని బట్టి తనకు తెలిసిన లాంగ్వేజ్ని బట్టి ఇట్ హ్యావ్ టు జనరేట్ సంథింగ్ ఇట్ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు గివ్ రీజనింగ్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఇట్ కెన్ గివ్ రీజనింగ్ కదా సో నాట్ ఓన్లీ రీజనింగ్ సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టుగా సిస్టమ్ అనేది అడాప్ట్ అయిపోవాలి దాన్ని మెషిన్ మెషిన్ సో యా ఈ విధంగా ట్యూరింగ్ టెస్ట్ ఒక మెషిన్ ఇంటెలిజెంట్ కాదా అని మనకు తెలుపుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ నో మోర్ అబౌట్ దిస్ ఏఐ ఇన్ ద లెటర్ వీడియోస్